eh, tú te pones a estudiar al PRD en el pasado, dos años antes de las elecciones y tres años antes de las elecciones, siempre los PRDistas se están matando y al final ellos se unen. La forma más obvia de entender el 16 es partiendo del 2004. En el 2004 el PRD cayó a un punto de inflexión por la forma como terminó el gobierno de Hipólito. Tú buscas 2006, 2008, 2010 y 2012 y te encuentras con que el PRD va subiendo, perdaño a perdaño, del 2004 al 2012 y en el 2012 llega a un 47%. Dividido siempre. O sea, eso que está pasando ahora en el PRD es algo natural y es algo normal. El PLD no puede sentarse y pensar de que, que los PRDistas en el 16 van a estar unidos. Ellos se cohesionan en el 16. Eso será así. Ahora bien... Pero si, yo no me imagino güey, punto, me imagino Se cohesionan. No, no, esa gente se ve en su champaña. Balaguer lo decía. Esa gente en el día, hasta en los estratos más bajos de la población, se caían a sillazo en los comités de base. Y en la noche estaban celebrando con una botella de ron, un pico de botella, lo mismo que tenían. Sí, sí, esa es su naturaleza. Ellos se cohesionan. Entonces, si Leonel tiene una tasa de rechazo tan pronunciada como la que tiene el día de hoy, se percibe que aumentará, Leonel generaría un frente opositor muy amplio y perdería en primera vuelta. Porque es que para ganar en el sistema electoral que tenemos con 50% más un voto la tasa de rechazo tiene que estar baja entonces el adversario de Leonel articularía respaldo de sectores de la sociedad civil, de fuerzas minoritarias y todo un movimiento porque la misma versión que hay ahora no contra el PLD, cuando hacemos los estudios de investigación política y mercadeo electoral, nos damos cuenta de que cuando uno encuentra dos o tres personas hablando bien de Danilo y del gobierno en la misma conversación siempre hablan mal de Leonel y del gobierno pasado. O sea, si Danilo está en la cima y saca A el gobierno actual, el anterior automáticamente se quema en la evaluación de las personas. Entonces, en el 16, lo he dicho y lo repito una y mil veces, la población no se va a poner en Leonel. Leonel tiene que ir a bajo perfil. Leonel tiene que enfriarse. Leonel está muy caliente y va a seguir muy caliente. Entonces, la sabiduría lo que indica es eso. Leonel debiera estar celebrando el éxito del gobierno de Danilo porque él, sin él Danilo no hubiese ganado. Leonel tiene que entrar en un estado mental donde él celebre cada triunfo del PLD porque el único que es generación de Leonel es Danilo. Todos los demás han sido discípulos de Leonel. Entonces Leonel tiene que entrar en una fase de supremacía y reproducción política y es un estado mental. Pero no pretender más. Eficiencia. No pretender. Ahora él puede volver cuando la población lo quiera, lo pida y lo desea, pero no él. En el 20. En el... Mira, Ramón, lo que yo he percibido en los últimos dos artículos que ha escrito Leonel Fernández, cuando una gente preparada lo lee, saca la conclusión de que Leonel está sufriendo. Esos dos artículos sobre el poder y el liderazgo dejan claramente entrever que el hombre está pasando por momentos de desencanto, de decepción y de sufrimiento, y eso es un error. Él tiene que dejarle entrever a este país que él está feliz, gozando, y que si el 80 87% de la población dice que confía en el gobierno y está feliz por el buen desempeño del gobierno, él tiene que estar incluido en ese 87% como presidente del PLD, como líder del PLD y como gobernante que contribuyó a que Danilo le llegara, porque si Lionel no hubiese hecho un buen gobierno, Danilo no ganaba las elecciones. Entonces, uno, Entonces ¿por qué ese uno no entiende por qué. Sí. Ha sido por la campaña mediática. Son varias cosas, Ramón. Errores, primero. Eh, Leonel se reunió de gente que son hierba mala en un porcentaje alto. Leonel confió en personas que lo traicionaron. ¿Por qué que si tú gobiernas la nación, un liderazgo sano como Leonel Fernández, nombra funcionarios y de repente esa gente perdieron los frenos, los controles y comenzaron a cometer una serie de cosas y siempre a Lionel le alertábamos que los presidentes cosechan las cosas buenas y las cosas malas de sus colaboradores entonces su entorno, un entorno que él dejó suelto y lo empoderó contribuyeron, le han dañado la imagen por un lado por otro lado, 
errores estratégicos, porque Leonel cuando dejó el poder tenía que irse al bajo perfil, como hizo Lula, como hizo la Bachelet, como hizo Balaguer en el 78, como hizo Hipólito, que salió odiado y se metió a jugar dominó por Cambiti y Jarabacoa como dos o tres años, y más nadie nunca lo vio. Entonces, si este hombre sale del poder, se esconde un tiempo, se va a playas extranjeras a dar conferencias, no sale en los medios de comunicación y espera que la población sienta deseo de verlo, entonces él estuviera mejor. Pero, pero, también, pero Ramón, pero también hubo una campaña. Que sí, una campaña, pero, el tema de la la pero, pero su entorno ayudó, porque en el momento que pasan las elecciones y una semana después están colocando vallas, promoviendo su regreso a un Estado estando en el poder, los sectores nacionales que lo han adversado a él, que han competido con él, se sintieron atropellados. Eso es como tú subir al rico, un boceador, uh -huh. noquearlo. Y después que lo noquea, lo escupe y lo patea. ¿Qué hace el público? Abuchea al que ganó. Por abusador, por inhumano. Entonces esa fue una actitud inhumana. Los muchachos que se movilizaron en Fulglode fueron hijos de gente anti y anti-leonelista que ya como los padres no tenían energía ni podían hacerlo, se canalizó la energía a través de los hijos y los nietos. Entonces todo eso fue provocado por una enfermedad patológica de poder. Porque es que hay gente ahí que no se preparó mentalmente para hacer, salir del poder. Y en vez de salir tranquilo, a disfrutar de su fortuna, muchos que tienen demasiado dinero ya no saben qué hacer con ellos. Lo que comenzaron fue administrando mal al liderazgo y comenzar a desafiar al gobierno. Como lo hicieron para el 12 de enero, pues no es un secreto que Félix Bautista salió a recorrer el país, él desafiando al danilismo, un proceso interno y hay que ver lo que pasó. Pero Leonel no participó en ese proceso interno, ni hizo reunión, ni estimuló a nadie, pero ante el país, Leonel fue derrotado. Entonces, se han cometido Pero, digo, demasiado. Con, con ese análisis tuyo que tú haces. Sí, sí.